அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இன் பிஹெச் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஃபோர் த நேம் ஆஃப் த பேப்பர் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் திஸ் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் ஒன்லி இசிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இசிஇக்கு மட்டும் அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கும்ப்பா பிஹெச் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இந்த ஃபைவ் யூனிட்ல என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் அந்த பேஸ்ட் ஆன் ப்ரீவியஸ் இயர் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் கொஷின் பேப்பர் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்லியோகிராஃபி யூனிட் நம்பர் ஒன்று கிறிஸ்லியோகிராஃபி இந்த கிறிஸ்லியோகிராஃபியில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் மார்க் தான் பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு சிம்பிள் கியூபிக் பேஸ் அண்டர் கியூபிக் சாரி ஃபஸ்ட் கொஷின் சிம்பிள் கியூபிக் சிஸ்டம் செகண்ட் ஒன் பாடி சென்டர் கியூபிக் சிஸ்டம் தேர்ட் ஒன் ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் சிஸ்டம் திஸ் ஆர் தி த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் இப்போது உங்களுக்கு ஹெச்சிசிபி கிடையாது உங்கள் சிலபஸில் ஹெச்சிபி கிடையாது இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சர் தான் கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிள் கியூபிக் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் எது எதுனாலும் ஃபைனலாக அதை எப்படி முடிக்கணும்னா ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு முடிங்க தென் பிசிசியில் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்ட்னு முடிங்க எஃப்சிசியில் செவன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னு முடிங்க ஸோ அவ்வளோதான் மீதி நீங்கள் எது எழுதுனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது செகண்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா டி ஸ்பேசிங் அண்ட் லீனியர் அண்ட் பிளேனர் டிஸ்ட் டென்சிட்டிஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ இந்த டி ஸ்பேசிங் வந்து சிக்ஸ்டி மார்க்கில் கேட்க முடியாது ஒரு எயிட் மார்க் தான் அதுக்கு தர முடியும் இல்லை ஒரு டென் மார்க்லையும் இதை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க லீனியர் அண்டு பிளேனர் டென்சிட்டிஸு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு சேர்த்து கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதை வந்து ஒரு டென் மார்க்கில் இது கூட ரெண்டு ஸ்கெட்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க பிளேன் இதை ஸ்கெட்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க த்ரீ பிளேன்ஸை ஸ்கெட்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க தேர்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் டிஃபெக்ட்ஸ் இது வந்து மிகப்பெரிய கொஷின் இது அதனால் இந்த கொஷினை வந்து லாஸ்ட் டைம்லாம் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா பெருசாக தான் கேட்டிருந்தாங்க ஃபுல்லாகவே டைப்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு தான் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ உங்கள் சிலபஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா டாபிக்ஸு டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அத்தனை அத்திரியும் அந்த ஃபோரியுமே த்ரீ ஃபோர் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் டிஃபெக்ட்னா என்ன லைன் டிஃபெக்ட்னா என்ன சர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்னா என்ன வால்யூம் டிஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்ட்டு சம்டைம்ஸ் கொஷின் வந்து ஃபுல்லாகவும் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ரெண்டு லைன் டிஃபெக்ட்டு அண்டு பாயிண்ட் டிஃபெக்ட்டு ஆர் சர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்டு வால்யூம் டிஃபெக்ட்டு இதை பிரித்து கூட கேட்கலாம் ஆனால் டைப்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் டிஃபெக்ட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்து வந்து நாலு டிஃபெக்ட்டையும் பார்த்துப்போங்க ஃபோர்த்து கொஷின் டைமண்ட் அண்டு என்எசிஎல் ஸ்ட்ரக்சர் டைமண்ட் ஸ்ட்ரக்சரு அண்ட் சோடியம் குளோரைடு ஸ்ட்ரக்சர் இதுவுமே உங்களுக்கு இருக்குது இதுவுமே சிமிலர் டு இந்த ஃபோர் பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்பர் யூனிட் செல்லு அட்டாமிக் ரேடியஸு அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டரி கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஸோ அதே சிமிலராக தான் இருக்கும் இது வெரி சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட் பொறுத்தளவு இந்த ஃபோர் கொஷின் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ ஸ்ட்ரக்சருக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொடுத்துக்கோங்க இந்த த்ரீ ஸ்ட்ரக்சருக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் டி ஸ்பேசிங் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்றா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃபெக்ட் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் செகண்ட் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த யூனிட் என்னென்னா டூ மெட்டீரியலோடைய ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆனால் ஒன்று மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்க்கலாம் வைட் மேன் ஃப்ரான்ஸ்லா அப்படின்னு கேட்பாங்க கொஷின் உங்களுக்கு வைட் மேன் ஃப்ரான்ஸ்லான் தான் இருக்கும் இந்த வைட் மேன் ஃப்ரான்ஸ்லான் டேரெக்டாக போய்ட்டு வைட் மேன் ஃப்ரான்ஸ்லாம் எழுதக்கூடாது மறுபடியும் நோட்டி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் என்னென்னா இது வந்து ஃபோர் மார்க் தான் கிடைக்கும் இப்படி எழுதினீங்கன்னா இப்போ இதை எழுதணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு ஃபைன் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி டு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி தான் வைட் மேன் ஃப்ரான்ஸ்லா இந்த ரேஷியோ பிட்வீன் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி டு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி வைட் மேன் ஃப்ரான்ஸ்லா அதனால் நம்ம இதையும் கண்டுபிடிக்கணும் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியும் கண்டுபிடிக்கணும் தென் யூ ஹவ் டு ப்ரூவ் தி வைட் மேன் ஃப்ரான்ஸ்லா அண்ட் த டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா டென்சிட்டி
சம்டைம்ஸ் இதை சேர்த்து கேட்டிருக்காங்க கான்செப்ட் ஆஃப் ஹோலும் அது சும்மா வெரி ஒரு ஒரு ஆஃப் பேராகிராஃப் அப்படி தான் வரும் ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் ஹோலையும் சேர்த்து கேட்டிருக்காங்க அதனால் இதையும் கொடுத்துருக்கோம் தென் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பண்ணால் எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் அண்ட் சாலிட்ஸ் இந்த எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் அண்ட் சாலிட் பார்த்தா மெட்டலில் எப்படி இருக்குது எனர்ஜி பேண்ட்ஸு செமி கண்டக்டரில் எப்படி இருக்குது இன்சுலேட்டரில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பேண்ட் கேப்பை வச்சு நீங்கள் டிரைவ் பண்ணணும் இப்போ இதில் சொல்லியிருக்கேன் செகண்ட் யூனிட்ல எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் அதனால் தான் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் மெட்டீரியலில் இது எல்லாமே இருக்குது ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இப்போ நீங்கள் இதை என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் இந்த யூனிட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் ஆகிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த செகண்ட் ஆஃப் பாருங்கள் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே யூனிட் தான் இல்லை டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை என்னென்னா நீங்கள் கதையாக விடலாம் நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் டயா பேரா ஃபெரோ ஆன்டி ஃபெரோ அண்ட் ஃபெரைட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் செகண்ட் கொஷின் பார்த்தா டொமைன் தேரிய ஃபெரோ மேக்னிசம் இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் டொமைன் தேரிய ஃபெரோ மேக்னிசம் இந்த எனர்ஜி இன்வால்வ் இன் ஃபோர் டைப்ஸ் அந்த எனர்ஜி 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 எப்படி இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்றதையும் சேர்த்து கேட்டிருப்பாங்க அதை எழுதிக்கோங்க ஹிஸ்டரிசிஸ் ஆர் எம்ஹெச் கரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹிஸ்டரிசிஸ் ஆர் எம்ஹெச் கரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவும் ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான் நீங்கள் இது மூணு படித்தாலே கண்டிப்பாக வந்துடும் சாஃப்ட் அண்ட் ஹார்ட் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு முறை சாஃப்ட் அண்ட் ஹார்ட் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அதில் ஆனால் ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸும் இருக்கும் அந்த டென் பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எலாபரேட் பண்ணி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட்ஸாக கேட்டு எழுதுங்க அப்போ தான் சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொடுப்பாங்க அந்த சிக்ஸ்டீன் மார்க்னா கேட்டாங்கன்னா சரிங்களா அண்ட் ஃபோர்த் ஒன்று குவாண்டம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டிவைஸ் இந்த குவாண்டம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டிவைஸில் பார்த்தா டூ டிவைஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சிலபஸில் ஒன்று வந்து ஸ்கிவிட்டு அதாவது ஒன்று ஜிஎம்ஆர் ஸ்கிவிட்டுனா ஸ்குவா சூப்பர் கண்டக்டிங் குவாண்டம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டிவைஸ் அதான் ஸ்கிவிட்டு ஜிஎம்ஆர்னா ஜியன்ட் மேக்னட்டோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஜியன்ட் மேக்னட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் டிவைஸாக யூஸ் ஆகுது இந்த ஸ்கிவிட்டு வந்து வி கேன் ஃபைண்ட் வெரி வீக் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெரி வீக் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டையும் அந்த ஸ்கிவிட்டை வச்சு நீங்கள் ஃபைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபிசிக்ஸ் இந்த செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் தான் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியோட எனர்ஜி எலக்ட்ரான் எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுறதுனால அதை ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபிசிக்ஸ்னு சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த செமி கண்டக்டர் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர் இட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இன்ட்ரென்சிங் செமி கண்டக்டர் அண்ட் செகண்ட் ஒன் என் டைப் செமி கண்டக்டர் பி டைப் செமி கண்டக்டர் ஸோ என் டைப் படிச்சிங்கன்னா போகிறோம் அதை வச்சுட்டே நீங்கள் பி டைப் எழுதிக்கலாம் இல்லை பி டைப் படிச்சிங்கன்னா அதை வச்சுட்டே என் டைப் எழுதிக்கலாம் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா என் டைப் தான் கேட்குறாங்க சரிங்களா சில நேரங்களில் பி டைப் கேட்குறாங்க ஸோ ஏதாவது ஒன்றையாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படித்து வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ரெண்டையும் படித்து வச்சுக்கோங்க தேர்ட் ஒன் ஹால் எஃபெக்ட் இந்த செகண்ட் யூனிட்டை பொறுத்தளவு ஒரு நைன்ட்டி ப்ளஸ் பர்சன்ட் சான்சஸ்னால் இந்த ஹால் எஃபெக்ட் தான் இருக்குது அக்கேஷனில் தான் அதை கேட்குறதில்ல எப்பயுமே இதை கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க ஹால் எஃபெக்ட்டு சரி வித் எக்ஸ்பெண்டல் வெரிஃபிகேஷனோட சிக்ஸ்டீன் மார்க் சும்மா ஹால் எஃபெக்ட்னு டாபிக் சின்னதாக இருக்குது சின்னதாக நினச்சிக்காதீங்க இது என் டைப் டிரைவ் பண்ணணும் பி டைப் டிரைவ் பண்ணணும் இல்லை ஹால் வோல்டேஜ் டிரைவ் பண்ணணும் வித் எக்ஸ்பெண்டல் வெரிஃபிகேஷன் கேட்டால் எக்ஸ்பெண்டல் வெரிஃபிகேஷன் அப்படி இல்லைன்னா என் டைப் பி டைப் ஹால் வோல்டேஜ் மட்டும் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணால் போகிறோம் ஓமி காண்டாக்ட் ஓமி காண்டாக்டும் ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க் தான் ஆனால் சின்னதாக தான் இருக்கும் நீங்கள் தான் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி எழுதணும் ஏன்னா இது ஒரு டென் மார்க்குக்கு தான் கேப்பபிளாக இருக்கும் உங்கள் புக்ஸில் ஆனால் இது சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொடுக்குறது தான் இந்த கொஷினை கேட்பாங்க ஸ்காட்ஸ்கி டைவோட அதே போல் தான் சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஷின்ஸு இதுவும் ரொம்ப இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் டாபிக்ஸ் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு நீங்கள் இதே போல் கொஷின்ஸ் வரும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு கண்டென்ட் எழுதிக்கோங்க அது டயக்ராம் நல்லா டீன்டாக டயக்ராம் வரீங்க டயக்ராம் மாதிரி ப்ரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் சரிங்களா அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுமாரி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு கண்டென்ட் எழுதி ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸை நீட்டாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க் கிடைக்கும் இன்கேஸ் நீ
இதுக்கு வந்து த சிம்பிள் ஆஃப் டயோடு அண்ட் ஃபைனலி அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே கண்டனில் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் என்ன எழுதணுன்றது கூட ஞாபகம் வந்துடும் அதை பார்த்து அதுக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்டாக எழுதிக்கலாம் ஸோ அது பார்த்தா எல்இடி எல்இடியும் அதே போல் தான் ப்ரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் டயக்ராம் எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் சரிங்களா அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்ளிகேஷன் ஸோ எல்இடி எழுதிக்கோங்க அது ஆர்கானிக் எல்இடி அதே போல் தான் இருக்கும் இந்த ஆர்கானிக் எல்இடி மட்டும் மறுபடியும் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஓஎல்இடின்ட்டு சம்டைம்ஸ் தான் கேட்பாங்க மற்ற நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்கானிக் அப்படின்னு எழுதி எல்இடின்னு போட்டுருவாங்க நீங்கள் எடுத்தோடனே எல்இடி பிடிச்சி எழுதிடக்கூடாது சரிங்களா ஆர்கானிக் எல்இடி அடுத்து லேசர் டைவ் லேசர் டைவ்னால் நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக கன்ஃபியூஸ் ஆகணும் லாஸ்ட் செமஸ்டரில் நீங்கள் ஹோமோ ஜங்ஷன் செமி கண்டக்டர் டைவோட் படிச்சிங்கள லேசர் டைவோடு அதே தான் ஹோமோ ஜங்ஷன் டைவோடு தான் இங்கே சரிங்களா அடுத்து ஃபிஃப்த் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நானோ டிவைசஸ் நானோ டிவைசஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினு குவாண்டம் ஸ்ட்ரக்சர் சரிங்களா அதில் குவாண்டம் வெல் இருக்குது குவாண்டம் டாட் இருக்குது குவாண்டம் வயர் இருக்குது அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டினு டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் பல்க் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் ஒன் டைமென்ஷனும் டூ டைமென்ஷனும் த்ரீ டைமென்ஷன் இருக்குது இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் தான் லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருக்காங்க டூ டைமு அதனால் நீங்கள் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினு அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ட்ரான்சிஸ்டர் செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ட்ரான்சிஸ்டர் இதுவும் நீங்கள் எப்படி இருந்தால் ப்ரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் டயக்ராம் சரிங்களா அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை எழுதிட்டு அதை உள்ளே நீங்கள் எந்த கண்டென்ட் எழுதினாலும் கொஞ்சம் பார்த்து தெளிவாக எழுதுங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக அதுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் குவாண்டம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் ஃபிஃப்த் வந்து குவாண்டம் வெல் லேசர் குவாண்டம் வெல் லேசர் இப்போ ட்ரிப்பிளிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் டாட் லேசர் இருக்கும் சிஎஸ்சிக்கெலாம் பார்த்தா குவாண்டம் டாட் லேசர் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா குவாண்டம் வெல் லேசர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதுவும் அதே போல் தான் ப்ரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் அந்த மாதிரி தான் எழுதணும் சரிங்களா திஸ் ஆர் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸு இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் பாஸ் ஆகிடலாம் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனில் தேங்க்யூ